அன்னிவாசியா ரபன் ஃபுல்லாக நீங்கள் கேப்பா ஸ்லாஷ் கேட்குறாமா இந்த லீவில் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு இடமே தெரிஞ்சிருக்காது பொன்னிச்சிவா டு ஆல் தோஸ் அனிமி வாட்சர்ஸ் ஓலாமிகோஸ் டு ஆல் தோஸ் லா காசாதே பப்பேல் இங்கிலீஷில் அது என்ன மறந்துச்சு அந்த ஃபேன்ஸுக்கெலாம் அண்ட் ஹாய் டு இந்த நல்ல குழந்தைஸ் ஹூ டி நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆஸ் வி ஆல் நோ த சுச்சுவேஷன் இஸ் ஸோ ஃப்ரீகிங் பேட் பட் வி ஹாவ் டு ஸ்டடி பிகாஸ் எக்ஸாம் வந்து எப்போ வேணா வைக்கலாம் எனிவேஸ் இப்போது நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ரீப்ரொடக்டிவ் அண்ட் சைல்ட் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா மெயினாக ரீ ஆர்சிஎச் ஒன் இருக்குது ஆர்சிஎஸ் டூ இருக்குது அப்புறம் ஆர்எம்என்சிஎச் ப்ளஸ் ஏ இருக்குது ஆர்எம்என்சிஎச் ப்ளஸ் ஏ தான் ஆக்சுவலி இம்பார்ட்டண்ட் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸஸ் பற்றி எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா ஆர்எம்என்சிஎச் ப்ளஸ் ஏ எழுத சொல்லுவாங்க ஸோ இட் இஸ் இட் பி குட் இஃப் யூ கேன் லுக் அட் திஸ் ஆல்சோ ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போனால் ஆர்சிஎச் ஒன் அண்ட் லக்கி ஃபார் யூ இட்ஸ் ஆக்சுவலி ரிவ்யூ ஸ்டேட் ஃபார்வர்ட் அண்ட் இட்ஸ் சூப்பர் ஈஸி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வீல் ஸ்டார்ட் வித் டெஃபினேஷன் ஓகேவா ஸோ இதில் என்னென்னா பேர்லேயே இருக்குது ரீப்ரொடக்டிவ் சைல்டு ஹெல்த்தா ஸோ ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்தில் ரெண்டு ஓகேவா ஃபஸ்ட் வந்து ப்ரெக்னன்சி சம்மந்தப்பட்டது செகண்ட் வந்துட்டு தே டோன்ட் ஹாவ் டு கெட் ப்ரெக்னன்ட் ஓகேவா ஸோ லைக் கான்ட்ரசெப்டிவ் அண்ட் செக்ஷுவல் ட்ரான்ஸ்பெரன்டி செக்ஷுவல் ட்ரான்ஸ்பெரன்ட் டிசீஸ் அதை சம்மந்தப்பட்டது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ப்ரெக்னன்சி சம்மந்தப்பட்டதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் மூலிமா பீப்புள் ஆர் ஏபிள் டு ரீப்ரொடியூஸ் அண்ட் ரெகுலேட் தர் ஃபர்டிலிட்டி அண்ட் ஆல்சோ ஹாவ் சேஃப் ப்ரெக்னன்சி அண்ட் சேஃப் சைல்ட் பர்த் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த லைக் த ப்ரெக்னன்சி வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மெட்டர்னல் சர்வைவல் அண்ட் இன்ஃபேன் சர்வைவல் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் அண்ட் சைல்டு அந்த இந்த இது அந்த சம்மந்தப்பட்ட டெஃபினேஷன் அண்ட் ஆல்சோ தே கேன் ஹாவ் செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் ஃபியர் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி அண்ட் செக்ஷுவலி ட்ரான்ஸ்பெரன்ட் டிசைஸ் பிகாஸ் தி ப்ரோக்ராம் ஆல்சோ கான்சன்ட்ரேட்ஸ் ஆன் தி யூனோ தி அவேர்னஸ் ஸ்ப்ரெடிங் தி அவேர்னஸ் ஆஃப் தி யூஸ் ஆஃப் கான்ட்ரசெப்டிவ் அதுக்கப்புறம் டு ப்ரிவெண்ட் தி அக்கரன்ஸ் ஆஃப் செக்ஷுவலி ட்ரான்ஸ்பெரன்ட் டிசீசஸ் and to treat the sexually transmitted diseases adralla vandu focus pannudhu okay so that's what we get from the definition definition ku appuram nam next idla paaka vendiyad enna adapdina rch vandu it is integrating everything related to uh, every other program related to mom and child under its own umbrella so rch enna uh, enna program la integrate pannudhu adapdina child survival and safe motherhood or thaniyar program endradhu adhe idukulla integrate pannudhu adukaprama family welfare program universal immunization program oral rehydration therapy acute respiratory infection இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் தெரப்பி வந்து டயரியாக்குள்ளே வரும் அண்ட் ஏஆர்ஐ அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூமோனியாக்குள்ளே வரும் ஸோ ரெண்டு ரெண்டுமே வந்துட்டு இட் கம்ஸ் அண்டர் தி ஐஎம்என்சிஐ ஐஎம்என்சிஐ அப்படின்னா என்னென்னா இன்டெகிரேட்டட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் நியோனேட்டல் அண்ட் சைல்டுஹுட் இல்னஸ் அண்டு அது வந்து ஒரு தனி ப்ரோக்ராம் அண்டு அதில் வந்து ஏஆர்ஐ பார்ட் மட்டும் ஐஎம்என்சிஆர் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுக்கு தனி வீடியோ இருக்குது ப்ளீஸ் செக் தட் அவுட் ஸோ அது எல்லாமே வந்து ஸோ இட் டிப் இட் இஸ் பிலாங்கிங் டு த சைல்டுஹுட் பார்ட் ரைட் ஸோ அந்த சைல்டுஹுட் பார்ட் வந்து இதுக்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அண்டு ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்துக்குள்ளே வரும் ஸோ அதை இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ இட் எத் த பாயிண்ட் ரைட் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபேஸ்டு மேனரில் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் வந்துட்டு கொண்டு வந்தாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ ரியலாக ப்ரா டாபிக் ப்ராப்பர் போகலாம் ஆர்சிஎச் ஒன் வந்து ஃபிஃப்டீன் அக்டோபர் நைன்டீன் நைன்டி செவன் ஓகே ஸோ அந்த இயர் மட்டும் நான் பச்சுக்கோங்க நைன்டீன் நைன்டி செவன் லைக் இது எப்படி ஃபே போச்சு ஆர்சிஎச் ஒன் எப்போ ஆரம்பித்தாங்க ஆர்சிஎஸ் டூ எப்போ ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தெரிஞ்சுப்போம் நைன்டீன் நைன்டி செவனில் ஆரம்பித்தாங்க ஓகே ஸோ இன்டர்வென்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் கொஞ்சம் இன்டர்வென்ஷன் செலக்டட் ஸ்டேட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்கு சில இன்டர்வென்ஷன் அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் கடைசியாக எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் வந்துச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு விஷயம் பண்ணியிருப்பாங்க லைக் ஒரு நான் வந்து பேட்ச் பேட்சாக வச்சுருக்கேன் ஓகேவா லைக் சைல்டு சர்வைவல் இன்டர்வென்ஷன்னா அதில் கொஞ்சம் பேட்ச் வரும் அதுக்கப்புறம் சேவ் மதர்ஹுட்னா அதில் ஒரு பேட்ச் வரும் அப்புறம் கம்யூனிட்டி லெவலில் ஒரு பேட்ச் வரும் அதுக்கப்புறமா மற்ற எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு ஒரு பேட்ச் ஓகேவா இந்த பேட்ச் பற்றி எழுதிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த க்ரீன் கலரில் இந்த க்ரீன் கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து நான்
நெக்ஸ்ட் பேட்சில் வர்றது சேஃப் மதர்ஹுட் ஓகேவா மதர்ஹுட்னாலே ஃபஸ்ட்டு எதுலேருந்து ஆரம்பிப்போம் நம்ம ஏஎன்சிலேருந்து ஆரம்பிப்போம் ஸோ ஆன்டினேட்டல் கேரு அந்த ஆன்டினேட்டல் கேரில் என்ன பண்ணிடுவாங்க டிடி இன்ஜெக்ஷன் போட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் கடைசி டெலிவரி ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு விஷயம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கம்யூனிட்டி லெவலில் ஐஇசி ஆக்டிவிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் எஜுகேஷன் கம்யூனிகேஷன் அப்புறம் என்ஹான்ஸ் கம்யூனிட்டி பார்ட்டிசிபேஷன் எப்படி வயா என்ஜிஓஸ் உமன் பார்ட்டிசிபேஷன் அந்த மாதிரிலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹை லெவல் ஹை குவாலிட்டி ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க எல்லா லெவல்லையும் பிஹெச்சி எஸ் சப் சென்டர் அந்த மாதிரி எல்லா லெவல்லையும் வந்து அவங்க ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க அப்புறம் ஆர்சிஎஸ் பேக்கேஜ் கொடுக்குறாங்க எதுக்குன்னா அர்பன் ஸ்லம்ஸ்க்கும் ட்ரைபல் ஏரியாவுக்கும் அவங்க வந்து ஸ்பெஷல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அங்கே வந்து ஆர்சிஎஸ் பேக்கேஜ் ஆர்சிஎஸ் பேக்கேஜ் என்ன என்னது இவ்வளோ நம்ம படிக்கிறோம்ல அதுதான் இந்த சைல்டு அண்ட் மதர்ஹுட் சர்வைவல் அந்த மாதிரி பேக்கேஜ்லாம் அதுக்கப்புறம் எஸ்டிடி கிளினிக் பத் தனியாக கொடுக்குறாங்க அப்புறம் சேஃப் அபோர்ஷன் ப்ராக்டிசஸ் ஈவன் அட் பிஹெச்சி லெவல் இட் செல்ஃப் அது பண்ணுறாங்க ஸோ இதே எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பேக்கேஜ் ஓகே பேக்கேஜ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த பேக்கேஜ் தான் இவ்வளோ நேரம் நம்ம இங்கே எடுக்கிறது எல்லாமே பேக்கேஜ் தான் அதுக்கப்புறமா மெடிக்கல் சம்மந்தப்பட்டமாக என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க எஸ்டிடி கிளினிக் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் அபோர்ஷன் ஒழுங்காக சேஃப் அபோர்ஷன் ப்ராக்டிசஸ்க்கு நார்ம்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க ஓகேவா ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஹோல் திங் ஓகேவா திஸ் இஸ் வாட் யூ ஹாவ் டு ரைட் இதுக்கப்புறமா நீங்கள் க்ரீனில் இருக்கிறத எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து அட் ஆல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நம்ம செலக்டட் டிஸ்ட்ரிக்ட் பார்க்க போகிறோம் செலக்டட் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டிஃபை பண்ணணும் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன்னா என்னது ஒன்றும் இல்லை சப் டிவிஷன் லெவல் கம்யூனிட்டி ஹெல்த் கேர் ப்ரைமரி ஹெல்த் கேர் சப் சென்டர் லைக் சப் சென்டரில் இருக்கிறதே கம்யூனிட்டியோட கிட்டே இருக்கிறது ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி பிரிச்சுட்டு அந்த பிரிச்சுட்டு என்ன எழுதணும்னா ஒன்றுமே இல்லை இதில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண வேண்டியது வந்து இந்த க்ரீன் கலரில் போட்டிருக்கிறது தான் இந்த எசென்ஷியல் ஆப்சிட்டிக் கேர் அண்ட் எமர்ஜென்சி ஆப்சிட்டிக் கேர் தான் ஆனால் நீங்கள் வந்து லைக் இதுக்கு தனித்தனியாக என்னென்ன எழுதணும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை சப் சென்டர் லெவலில் வந்துட்டு நிறைய மேன் பவர் லைக் ஏஎன்எம் வந்து அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க எக்யூப் எக்யூப்மெண்ட்லாம் புதுசாக கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி சும்மா ஜென்ரலாக எழுதணும் அதை தான் இங்கே நான் எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா ஃபேமிலி பிளானிங் சர்வீசஸ்லாம் பிஹெச்சி லெவலில் கொடுக்குறாங்க சப் டிவிஷன் லெவலில் சிடி கிளினிக் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு இதுக்கும் வந்து சொல்லிடணும் அவ்வளோதான் மெயினாக வந்து சிஹெச்சி பிஹெச்சி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் டெலிவரி சர்வீஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் கடைசியாக வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பற்றி சொல்லணும் ரெஃபரல் டிரான்ஸ்போர்ட் லைக் எமர்ஜென்சி கேஸு அப்படின்னா டக்குன்னு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் ஃப்ரீயாக அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போது அந்த எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண வேண்டியது ஒன்று ஒன்று விஷயத்துல என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாயிண்ட் பார்க்க போகிறோம் இம்யூனைசேஷன் இம்யூனைசேஷனை நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா யூனிவர்சல் இம்யூனைசேஷன் ப்ரோக்ராம் பற்றி சும்மா ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதுனா போதும் அதுக்கப்புறம் விட்டமின் ஏ ப்ரொஃபைல் ஆக்சிஸில் என்ன எழுதணும் அப்படின்னா அது வந்து அதோட ஸ்கெட்யூல் ஓகேவா ஆக்சுவலி வந்து விட்டமின் ஏ டோஸ் வந்து ஒரு ஒரு ஏஜுக்கும் எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க லெஸ் தேன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ரேட் கொடுக்கணும் சிக்ஸ் டு டுவெல் மந்த்ஸ் அப்படின்னா இல்லை வெயிட் லெஸ் தென் எயிட் கேஜி அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒன் லேக் இன்டர்நேஷ்னல் யூனிட் கொடுக்கணும் மோர் தேன் டுவெல் மந்த் அப்படின்னா டூ லேக் இன்டர்நேஷ்னல் யூனிட் கொடுக்கணும் ஓகேவா ஆனால் ஆக்சுவல் ஷெட்யூல் என்னது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டோஸ் வந்து நைன் மந்த்ஸில் கொடுக்கணும் செகண்ட் டோஸ் வந்து ஆஃப்டர் நைன் மந்த்ஸ் அட் சிக்ஸ் மந்த் இன்டர்வல் ஓகேவா ஸோ அது வந்து அப் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் சிக்ஸ் மந்த் இன்டர்வலில் இந்த மாதிரி டோஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் ஸோ நைன் மந்த் அப்போ நீங்கள் ஒன் லேக் கொடுப்பீங்க அதுக்கப்புறமா வர டோஸ்லாம் அது டூ லேக் இன்டர்நேஷ்னல் கொடுப்பீங்க ஓகேவா ஸோ இதை வந்து அதில் எழுதணும் எப்பயுமே விட்டமின் ப்ரொஃபிளாக்ஸஸ் எந்த ப்ரோக்ராமில் நியூட்ரிஷன் ப்ரோக்ராமும் சரி நேஷனல் ப்ரோக்ராம் ஃபார் பிளைண்ட்னஸ் கண்ட்ரோல் அதுக்கும் சரி எதாக இருந்தாலுமே இந்த இதை எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் டயரியா நிமோனியாக்கு வந்து ஐஎம்என்சி பற்றி அந்த அந்த தனியாக வந்து அதுக்கு வீடியோ இருக்குது ஸோ அதை பார்த்துட்டு அதில் வந்து கொஞ்சம் பாயிண்ட் எடுத்தால் போகுது இல்லை சும்மா வந்து ஐஎம்என்சி அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் டயரியானால் மெயினாக வந்துட்டு நம்ம இந்தியாவில் வந்து லோ ஆஸ்மலாரிட்டி ஓஆர்எஸ் இருக்குது ஜிங்க் கொடுக்குறாங்க டிவார்மிங் அண்ட் சேஃப் வாட்டர் ட்ரிங்கிங் அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அது குறைக்கிறதுக்கு இது ரெண்டும் தெரப்பியில் வரும் இது ரெண்டும் ப்ரூ ப்ரிவென்ஷனில் வரும் நிமோனியாவுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண ஐஎம்என
to reduce perinatal and neonatal mortality so இதோட வந்து சைல்ட் சர்வைவல் இன்டர்வென்ஷன் அந்த பேட்ச் முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரைனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன லைக் எல்லா லெவல்லையும் வந்து எல்லாரையும் ட்ரெயின் பண்ணுவாங்கன்னா ஆனால் அதை தவிர டாய்ஸ்லாம் வந்துட்டு லைக் அந்த ப்ரெக்னன்சி பார்ப்பாங்க டாய்ஸ் அவங்க வந்து அவங்களையும் வந்து ட்ரெயின் பண்ணுவோம் அதுவும் மெயினாக வந்துட்டு சேஃப் டெலிவரி ரேட்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டேட்டுக்கெலாம் போயிட்டு அந்த அந்த டாய்ஸ்லாம் வந்து ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் எஸ்சிரி கிளினிக் வந்து தனியாக போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னல அதை வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும் டைரக்ட்லி லிங்க் டு தி NACO, which is National AIDS Control Organization and there's a video on that too. Please check that out. So, that's the character link. Next, uh, safe abortion practices. We have a medical termination of pregnancy act. Uh, and now, in the PHC level, we have an MTP act for like, eligible on doctors. PHC is a fixed date. La abortion pan okay, wow. So, they don't have to go all the way to a district hospital. தூரமாக இருக்கும் எசென்ஷியல் ஆப்சரி கேர் அண்ட் எமர்ஜென்சி ஆப்சரி கேர் ஓகே எசென்ஷியல் ஆப்சரி கேர் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஒருத்தவங்க ப்ரெக்னெண்டாக இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அது ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு மூணு ஆண்டிடல் செக்கப் வச்சு பண்ணணும் அப்புறம் குழந்தை பண்ணதுக்கு அப்புறமா மூணு போஸ்ட் ஏடல் செக்கப் வச்சு கண்டிப்பாக பண்ணணும் நடுவில் அவங்களுக்கு ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன் வந்துச்சு ப்ரெக்னெண்டாக இருக்கும் போது காம்ப்ளிகேஷன் வந்துச்சுன்னா ரெஃபரல் பண்ண ரெஃபர் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ திஸ் தீஸ் ஆர் ஆல் தி எசென்ஷியல் ஆப்சரி கேர் ஸோ தட் இஸ் கிவன் இம்பார்டன்ஸ் இயர் அண்ட் எமர்ஜென்சி ஆப்சரி கேர்னால் ரெஃபர் பண்ணுறாங்கல்ல அதுக்கு வந்து எங்கே ரெஃபர் பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபர் யூனிட் பண்ணுவாங்க அண்ட் அங்கே போனால் அங்கே வந்து ஒழுங்கான எக்யூப்மெண்ட் இருக்கணும் அவங்கள அவங்கள வந்து பார்த்துக்கிறதுக்கு தேவையான திங்ஸ்லாம் இருக்கணும் மேன் பவர் இருக்கணும் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி ஆப்சரி கிட் எக்யூப்மெண்ட் கிட் எவ்ரி திங் ஷுட் பி தேர் ஓகே ஸோ அதை வந்து எக்யூப் பண்ணி அதை ரெடி பண்ணுறது தான் வந்து எமர்ஜென்சி ஆப்சரி கேர் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் பீங் கிவன் ஓகே ஸோ தட் இஸ் எசென்ஷியல் ஆப்சரி கேர் அண்ட் எமர்ஜென்சி ஆப்சரி கேர் அது முடிஞ்சிருச்சு அண்ட் இனிமேட்டு தான் வந்துட்டு பெரிய பெரிய விஷயங்கள் ஆர்சிஎச் டூ அண்ட் ஆர்எம்என்சிஎச் ப்ளஸ் ஏல தான் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அந்த வீடியோவில் உங்களை நான் பார்க்குறேன் பாய்